ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்கௌண்டன்சி ஈஸி இது கிளாஸ் டுவெல் அக்கௌண்டன்சி சாப்டர் ஒன்னில் இப்போ சம் நம்பர் செவன்டீன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் செவன்டீன் எப்படி கொடுத்துருக்கு ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ராகேஷ் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கிரெடிட் டாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் இப்படி தான் வந்தது இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டால் நம்ம உடனே அதை நேராக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஒரு நாலு அக்கௌண்ட் நாலு ஸ்டெப்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அடுத்து டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அடுத்தது ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அடுத்தது ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லைனா நீங்கள் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மேபி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட இந்த டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் மெயினாக எதுக்கு அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட்டாஸ் கூட இருக்கலாம் அடுத்தது ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்தது ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ செவன்டீன்த் செம் பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது அதில் என்ன இருக்குது ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸு டெட்டாஸ் இது ஓப்பனிங் பேலன்சஸும் கொடுத்துருக்கு க்ளோசிங் பேலன்சஸும் கொடுத்துருக்குது அடுத்தது அடுத்த பேஜில் நமக்கு வந்து ரெண்டு பெய்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் க்ரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுக்கலைனாலே நம்ம என்ன அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி போடணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் ஆன் த டெபிட் சைடு அது மட்டும்தான் டெபிட் சைடில் மற்றது எல்லாத்தையும் கிரெடிட் சைடில் போடணும் இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இது டூ பேலன்ஸ் பி பை டி டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடு ஏன்னா இது அசர்ட் அப்படி எழுதிடணும் அடுத்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எங்கன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கிரெடிட் சைடில் எப்படி எழுதலாம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கொஞ்சம் இடம் விட்டுடுங்க எப்பயுமே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கடைசி ஐட்டமாக இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு பை பேலன்ஸ் சி பை டின்னு க்ளோசிங் பேலன்ஸை எழுதிடுங்க எழுதிட்டு இன்னும் வேறு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு டெட்டாஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம டெட்டாஸும் போடணும் கிரெடிட்டாஸும் போடணும் போது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு வந்து டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு வந்து கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம சம்மில் பார்க்குறோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் எழுதிட்டோம் அடுத்தது டெட்டாஸ் ரிலேட்டட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுன்னு இருக்கு அப்ப இது எங்க வரணும் பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இருக்கு பை கேஷ் ரிசீவ்டு அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்குது இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எழுதிட்டோம் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் எழுதிட்டோம் கேஷ் ரிசீவ்டு எழுதிட்டோம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எழுதிட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கணும் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் டூ கிரெடிட் சேல்ஸ்னு எழுதணும் அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் கிரெடிட் சேல்ஸ் இதே மாதிரி டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் போடணும் அதாவது சம்மில் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆன் த கிரெடிட் சைடு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆன் த கிரெடிட் சைடு அது மட்டும்தான் கிரெடிட் சைட்ல வரணும் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டெபிட் சைட்ல அப்போ இப்போ கிரெடிட்டாஸ்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்குன்னா த்ரீ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் இதை எப்படி எழுதணும் பை பேலன்ஸ் பி பை டி இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எப்படி எழுதணும் ஆப்போசிட் சைட்ல டூ பேலன்ஸ் சி பை டி ஃபர்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் பி பை டி ஆப்போசிட் சைட்ல டூ பேலன்ஸ் சி பை டி லாஸ்ட் ஐட்டமா எழுதிட்டோம் அடுத்தது கிரெடிட் ஆஸ்க்கு என்ன
இங்க பாத்தீங்கன்னா கேஷ் கிரெடிட் சைட்ல இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டும் அதை ஒட்டி தான் வரும் நீங்க டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் இங்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த பேலன்சிங் பிகர் தான் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இப்போ ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு டோட்டல் கிரெடிட் டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இது எதுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சோ சம்மில நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கலைன்னா நம்ம வந்து இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்ப சம்மில ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கு பாருங்க கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஒன் போர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்ப இது என்ன ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்ப நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா நம்ம வேண்டாம் இப்ப என்ன பண்ணணும் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடலாம் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு லெவன்த் கிளாஸ்லயே படிச்சுட்டீங்க ஃபார்மிட் என்ன டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எழுதணும் டூ பர்ச்சேசஸ் இங்க கேஷ் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் தனித்தனியா இருந்தா இன்னர் காலத்துல எழுதி ஆட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்தா மைனஸ் பண்ணிட்டு போடணும் இப்ப இந்த சம்மில ஓபனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கானா இங்க இருக்கு ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஓபனிங் ஸ்டாக் டூ லேக் டுவெண்ட்டி க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இது எடுத்துக்கணும் அப்ப டூ ஓபனிங் ஸ்டாக் எழுதிட்டோம் அடுத்தது க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதிட்டோம் அடுத்தது பர்ச்சேசஸ் பாக்குறோம் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் சம்மில கொடுக்கல கொடுத்திருந்தால் கேஷையும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸையும் ஆட் பண்ணணும் கேஷ் பர்ச்சேசஸ் கொடுக்காததுனால கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் மட்டும் லெவன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது எங்க இருக்கு கிரெடிட் ஆஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு இந்த கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் இங்கே எழுதிக்கிட்டோம் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் தான் பர்ச்சேசஸ் எழுதிட்டோம் ஏன்னா கேஷ் பர்ச்சேஸ் கொடுக்கல அடுத்தது சேல்ஸ் பாக்குறோம் சேல்ஸுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் தனியா சம்பள கொடுத்துருக்கு கேஷ் சேல்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்கு பாருங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கு அடுத்தது கிரெடிட் சேல்ஸ் நம்ம டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டையும் இன்னர் காலத்துல எழுதி ஆட் பண்ணி வெளியே போடணும் ஒருவேளை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்தா அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு போடணும் இல்ல விட்டுட்டோம் அடுத்தது என்ன பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதிட்டோம் இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றீங்க பேலன்சிங் பிகர் தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டூ பர்ச்சேசஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆட் பண்ணி போடணும் இங்க இல்லாததுனால கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மட்டும் போட்டிருக்கோம் சேல்ஸுக்கும் அதே போல கேஷ் சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் இங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் இங்க பர்ச்சேசஸ் இங்க சேல்ஸ் பேலன்சிங் பிகர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அடுத்தது என்ன செய்யணும் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்ட பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொண்டு வரணும் அடுத்தது எப்பயுமே நீங்க மறக்காம இந்த டிஸ்கவுண்ட் அலவுடும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டையும் அலவுடு வந்து லாஸ் இங்கேயும் ரிசீவ்ட் இன்கம் அதை இங்கேயும் மறந்துடாம எழுதணும் ஏன் இப்படி சொல்றோம்னா இதை நீங்க டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு எங்க எழுதிருப்பீங்க டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல எழுதியிருப்பீங்க இருந்தாலும் இங்கேயும் திரும்பவும் வரணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டோ அங்க கிரெடிட் ஆஸ்ல எழுதியிருப்பீங்க திரும்பியும் இங்க எழுதணும் இதை எழுதிட்டு வேற ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் எங்க இருக்கும் அதர் டீடைல்ஸ்ல பாருங்க ரெண்ட் பெய்டு பெய்டுனாலே என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் அப்போ டெபிட் சைட்ல எழுதிக்கிறணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் இல்ல இந்த ரெண்டு பெய்டு இது என்ன அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்ப ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல எக்ஸ்பென்ஸும் கிரெடிட் சைட்ல இன்கமும் எழுதணும் இதையும் எழுதிட்டோம் எழுதி முடிச்சா நெட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடும் பேலன்சிங் பிகர் நெட் ப்ராஃபிட் இப்ப என்ன போடணும் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ இங்க இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதெல்லாம் என்னது க்ளோசிங் பேலன்சஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் என்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம் லாஸ்ட் டேட் இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட் என்னைக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எல்லாம் என்னது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் சோ இது எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட்ல அப்படியே வரணும் ஸ்டாக் நம்ம அசர்ட் சைட்ல ஸ்டாக்னு எழுதணும் அடுத்து டெட்டாஸ் எழுதணும் அசட் சைட்ல கேஷ் அட் பேங்க் அசட் மிஷினரி அசட் இதை நாளையும் அசட் சைட்ல எழுதி சன்றி கிரெடிட் ஆச லைபிலிட்டி சைட்ல எழுதணும் க்ளோசிங் பேலன்சஸ் மட்டும் இது மாதிரி எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு கேபிட்டல் இது என்ன கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கா சம்மில கொடுத்துருக்கு
minus drawings minus income tax nu vandhadu so andhe form it da capital plus net profit minus drawings ellathe inge inner kalathula senju velila answer outer kalathula podanu potittu balance panninga na balance sheet tally aganu rendu pakkamu ore answer varanu so your answer is right so ninge trading profit and loss account nu keta inda naal step yum nyabavachukonu okay ya புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சம்ம தான் பார்க்க பெருசா தெரியும் ஆனா செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா போட்டுடலாம் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஓபனிங் பேலன்ஸ் மட்டும் டெபிட் சைட் மற்றதெல்லாம் கிரெடிட் சைட் கிரெடிட் டாஸ் ஓபனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட் மற்றதெல்லாம் டெபிட் சைட் இதுல பேலன்சிங் பிகர் கிரெடிட் சைட்ஸ் இதுல பேலன்சிங் பிகர் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ் ஓபனிங் கேபிட்டல் கொடுத்திருந்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தான் ஓகேயா தேங்க்யூ